Hi, aku Chika. Today I want to share to you how uh, to use ten slang words and how to use it for daily basis communication. Okay, let's get started. Slang words adalah bahasa informal sehari-hari yang biasa kita gunakan dalam berkomunikasi baik spoken maupun ketika melakukan texting. Biasanya uh, slang words ini dibilang bahasa anak gaul atau anak muda yang cenderung belak-belakan dan ekspresif sehingga ini nggak bisa digunakan di ranah akademik ya tentunya fungsi dari penggunaan uh, slang words ini um, kita gunakan untuk mempermudah kita memperlancar kita berselancar dan berkomunikasi di dunia maya dan meskipun ini tidak bisa digunakan di dunia akademis tentunya akan bermanfaat dong oke okay, yang pertama kata Enter win yang biasa kita gunakan atau kata I've got six itu bisa kita ganti dengan kata lurgy yang artinya adalah masuk angin atau kurang enak badan. So lurgy can describe as any uncategorized disease with symptoms similar to cold or flu that renders one unable to work. I've got the lurgy are commonly heard when someone is explaining why they cannot attend a social occasion come to work or etc once again kata I've got sick bisa dilubah dengan lurgy atau masuk angin oke okay, kata yang kedua yaitu collie wobbles sakit uh, perut karena gugup nah sakit perut ini bisa seperti gastritis muntah diare uh, karena nervous ya contoh pemudanya adalah I've got the collie wobbles about my exam to the uh, this Afternoon, misalkan. So better kita merasa sakit perut karena nervous, kita bilang koli wobbles ke teman-teman kita ya, untuk mengekspresikan apa yang ingin kita ungkapkan hmm, dan ini lebih spesifik. Oke, okay? kata yang ketiga adalah make your own sandwich, artinya up to you atau terserah. Kata ini bisa kita gunakan ketika kita berbicara dengan teman-teman kita dan kita memberikan hak berbuat sepenuhnya kepada teman kita. Contoh kalian yang bisa menggunakan slang words ini seperti I don't want to bother you anymore. Then make your own sandwich. Gitu. Ini agak sedikit rude sih. So, ketika teman-teman kita tiba-tiba bilang make your own sandwich, mungkin aja dia agak sedikit kesal dan marah sama kita. Dan jangan sampai kita auto bikin sandwich langsung gitu. Karena yang dia maksud bukan literally bikin sandwich ya guys. Tapi it's a being rude bilang kata terserah. Oke, okay, the number four adalah party pooper. Jadi party pooper ini bisa diartikan sebagai perusak suasana. Kata ini mungkin aja bisa muncul ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman kita dan semua sedang asik mingle di dalam sebuah acara, tapi kita tiba-tiba uh, ingat kalau kita harus cepat pulang. Akhirnya banyak teman kita yang kecewa karena kita harus meninggalkan acara dan meninggalkan mereka. Dengan kata lain, kita skip acara tersebut. Contoh kalimat yang bisa kita pakai adalah seperti I I hate to be a party pooper, but I've got to catch the last train. Gitu ya. So kalau memang ada teman kalian yang memang bilang kayak gitu dan pernah jadi party pooper, it's very usual and common. Dan maklumin aja ya, karena mungkin ketika mereka harus buru-buru pergi, ada kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa ditunda. Kata yang kelima adalah yes man atau artinya adalah penurut. Di Indonesia hal ini sangat biasa dan wajar terjadi dan biasanya ini dilakukan oleh para bucit ketika pacarnya minta sesuatu dan kemudian diturutin-turutin aja kemauannya mungkin aja dia itu bagian dari yes man alias penurut atau arti lainnya cenderung yang ikutlah, oke okay lah, or a person who agrees with everything that it said. Seperti kita yang seorang karyawan yang pada akhirnya oke okay dan yes aja ketika atasan kita komen atas sesuatu hal or person who agrees with everything their employer, leader, or etc says in order to please them contohnya kalimat yes man adalah my friend is such a yes man oke, okay? selanjutnya ada kata yang keenam kata yang biasa kita gunakan untuk mengekspresikan kesedihan kita saat kita punya totally or bad acne di wajah yaitu pizza face yang artinya jerawatan contohnya Apparently I'm in pizza face atau I was a bit of a pizza face in high school but thankfully my face cleared up in college. Once again, pizza face artinya jerawatan. Kata yang ketujuh adalah nice one yang artinya keren, pintar banget kamu. Atau an informal expression that used to show that you are pleased when something good has happened or 
uh, somebody has said something amusing. Contoh kalimatnya, you got the job. Nice one. Oke, okay. kata yang ke-8, scrummy atau uh, bisa kita artikan dengan endes. Maha karya setelah kata dari yami. Maha sorry, maha, maha kata. <laughs> maha, maha kata setelah kata yami. Jadi uh, kata ini biasa kita gunakan ketika kita merasakan makanan itu enak. Scrummy, it's really scrummy gitu ya. Oke, okay, kata yang ke-9 adalah keep atau pengganti kata nap yang artinya tidur bentar. Kata ini pasti sering digunakan oleh kaum-kaum yang suka rebahan seperti saya di tengah kesibukan kita yang cukup padat. Contoh kalimat uh, keep ini adalah Can I take a keep? Kata bahasa Indonesia yang bentar ya. Oke, okay. itu tadi keep. Oke, okay, yang terakhir adalah kata hunky dory yang artinya normal-normal aja, so-so aja. So you cannot lose your temper one minute and then expect everything to be hunky dory again the next. It's one of the example. So nggak melulu kita bilang so-so aja dalam situasi yang sama yang kita hadapi, tapi Expression hunky dory ini juga mewakili kata soso atau normal-normal aja itu tadi. Anyway, lucu juga ya kalau kita nggak paham cuma bakal hahehong hahehong atau malah nggak respon gitu soal uh, mereka bilang slang words uh, dan slang words ini juga bisa dari British, bisa dari American. Congotoh tadi hanky tadi adalah dari Amerika. So rajin yuk cari tahu banyak soal uh, kita terkait dengan slang words untuk muda mempermudah kita untuk bisa bergaul. Oke okay, itu tadi. 10 kosa kata slang words dalam bahasa gaul yang bisa kita pakai dalam komunikasi informal sehari-hari jika video ini bermanfaat please share it to your friends and relatives dan jangan lupa subscribe juga buat hmm, aku bisa lebih semangat lagi dalam bikin video ini thank you for watching goodbye